Hello guys, aqui é a Teacher Judy da Escala MT Idiomas e hoje eu vim trazer um vídeo super bacana para vocês para aprender novas palavras em inglês. A gente já sabe que vocês sabem muitas palavras em inglês, mas hoje a gente vai falar sobre os opposites, ou seja, os opostos em inglês. Tá, mas o que, que seria os opposites? O que seria os opostos? Bom, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar e você vai poder aprender e praticar muitas palavras novas em inglês. Let's go! Bom, então vamos começar? Look at these doors. The yellow door is big. Ok? Repeat. Big. But the blue door is small. Repeat. Small. Very good. Agora a gente vai praticar com as nossas mãos, ok? So repeat. Big, small. Big, small. Very good, guys. Guys, look at her hair. Her hair is long. Repeat. Long. Ok. Qual que é o contrário de longo? So, I have a long hair, but... And now? Qual que é o contrário de longo? Mm, ok, curto. So, you can say, repeat. Short. One more time. Short. Ok? So, her hair is long and her hair is short. Very good. Ok, e agora? The window is open. Right? So repeat. Open. E o contrário de open? O contrário de aberto é? Fechado. So you can say shut. Repeat. Shut. For example, this window here. This window is shut. Ok? So let's repeat with me. Open, shut. Open, shut. Excellent. Oh my god, wait, wait. This music is so loud. Oh my gosh. Guys, quando algo está muito alto, you can say loud. Repeat, loud. E quando a música não está alta, qual o contrário? Ela está mais baixa, certo? So you can say quiet. Repeat. Quiet. Nice. Beleza, e aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de matemática? Por exemplo, olha essa conta aqui. That's too easy. Quando algo é muito fácil, você pode falar easy. Repeat. Easy. Tá. E quando algo não é fácil, a gente fala que é difícil. So you can say hard. Repeat. Hard. Easy, right? Guys, olha o que, que ela tá fazendo. Repeat. Push. One more time. Push. Nice. E agora, o contrário. Repeat. Pull. Pull. Very good. Não vai se confundir, hein? Então cuidem, tá, guys? Push não é puxar. Pull é puxar. Ok? Guys, look at this car. Wow! This car is new. Esse carro é novo. So repeat. New. One more time. New. Very good. Tá, mas aí o contrário de novo é... Velho. How do you say velho in English? Guys, repeat. Old. Old. Ok? So, new... Old. New. Old. Nice job. E agora, vamos falar um pouco sobre os animais. The butterfly is light. Ou seja, a borboleta ela é leve, né? It's light. Qual que é o contrário de leve? Pesado. Right? Por exemplo, the elephant. O elefante é pesado ou leve? 
Ele é pesado, certo? So you can say heavy. Repeat, heavy. Ok? So, the butterfly is light, but the elephant is heavy. Ok? Guys, look. This glass of juice is full. Repeat, full. Ou seja, ele está cheio. Right? E agora? It's empty. Repeat, empty. Ou seja, ele está vazio. Ok? Guys, the monkey is short. Bem mais baixinho que eu. Tá, what about me? E eu? Am I short? I don't think so. So, o contrário de baixo é alto. So, you can say tall. Repeat, tall. Very good. So, short, tall. One more time. Short, tall. Nice. Guys, look. This animal is fast. Ele é muito rápido. So, repeat, fast, fast. O que, que mais é fast? A car, a bird, an airplane. Ok? So, fast. E o contrário de rápido é lento. So, you can say slow. Vamos lá. Slow. For example, the elephant. Is the elephant fast or slow? Slow, right? So, the elephant is slow. Alright, guys. So, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Então, agora que você já sabe várias palavras novas em inglês, eu quero saber se você consegue identificar na sua casa o que, que é tall, o que, que é short, o que, que é big, o que, que é small, o que, que é heavy or light. E aí, me diz, consegue identificar as coisas na sua casa que são opostas uma da outra? Me diz aí. Bye, see you!